আপনি বিদেশে গেলেন কবে কিভাবে আমি বিদেশে গেছি আমি থাকি ঢাকা ঢাকা থাকি বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ঢাকা থাকি ভালোই আছি মোটামুটি পরে একদিন আমি বাড়িতে গেলাম দেশের বাড়িতে গেলাম দেশের বাড়িতে যাওয়ার পর মনটা খারাপ লাগলো খালা বাড়িতে বেড়াইতে গেলাম খালা বাড়িতে বেড়াইতে যাওয়ার পরে খালার চাষ তো জাল সে বিদেশে থাকে ওই জায়গায় যাওয়ার পরে জানতে পারছি যে সে বিদেশ থাকে তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম তো যে একটু দেখা দিই হ্যাঁ সাথে যে কি ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছে এই বিদেশ যাবি বিদেশ যাওয়া কিন্তু ভালো আমি বিদেশ গেছি ভালো টাকা ইনকাম আছে তখন আমি তার কথা শুনে বিদেশ গেলাম কিভাবে গেলাম আমার বাড়িতে ফ্যামিলিতে কেউ পছন্দ করে না যাওয়া কেউ ভালোবাসে না আমার যাইতে না নিষেধ করে আমার নিষেধ করে যাওয়া আমি এবার বলে যে বিদেশ যাবি আমি বলছি যে না বিদেশ যাবো হ্যাঁ আমি বলছি বিদেশ যাবো কিন্তু আমার ঘরে কেউ বিদেশ যাইতে দিতে চায় না কোথায় যে না বিদেশ যাইতে হইবে না বিদেশ যাওয়া লাগবো না তখন আমি স্বামী কি করতে স্বামী এই বিল্ডিং এর আজের কাজ করতো রোজগার কেমন ছিল রোজগার কাজ বেশি একটা না চারশো তিনশো এরকম ইনকাম ছিল প্রতিদিন হ্যাঁ মোটামুটি আমি ওই যে ভার্সিটি কলেজে ছাত্র কাজ করতাম রান্না কাজ করতাম তো দুইজনে মিলে কেমন রোজগার হতো মোটামুটি আর কি খাইলে মানে আয় থাকতো না কি মোটামুটি সময় সমান থাকতাম আর কি বাচ্চা কাচা পড়াই শুনে মোটামুটি একটু সুস্থ মোটামুটি ছিলাম ভালো না খারাপ না তাহলে একটু পরে কথা বলেন এখন এই অবস্থা তারপরে বিদেশে গেলাম আচ্ছা আবার একটু বলি আপনি ঢাকার কোথায় থাকতেন কি করতেন ঢাকা মিরপুরে থাকতাম পশ্চিম মণিপুর কিন্তু ওই জায়গায় আমি বার্সিটি কলেজে ছাত্র ওকে কাজ করতাম ও কাজ করতাম আর আমার স্বামী ওই যে বিল্ডিংয়ের রাজমিস্ত্রি কাজ করতো হেল্পার এই তাহলে আমরা মোটামুটি কোনো মতে একটু ভালো ছিলাম যে মাঝখান দিয়ে ভালো ছিলাম না মাঝখান দিয়ে আমার স্বামীর আবার হাতে একটা টিউমার ছিল ওরা অপারেশন করছি আর কি মোটামুটি একটু ভালো আসি আর কি এই টাইমে কষ্ট হয় তাহলে যাক বিদেশে যাই যাই দেখি কিছু সবাই যখন কাজ করে অনেক মানুষই তো যাইতে আছে শুনতাছি তাহলে ঘরের ফ্যামিলিতে কেউ দিব না যাইতে তাই যদি ওই খালার জালে আমার খাতে ভালো সম্পর্ক বন্ধুতা ভালো ভালো জানে তাহলে সে যখন বলছে ভালো তাহলে আসলেই মনে হয় ভালো তাহলে হ্যাঁ মাধ্যমে আমি বিদেশ চলে গেলাম কিভাবে গেলাম সে হলো ছুটিতে ছুটিতে যাওয়ার পর হে যখন ছুটি কাটাইয়া এক মাস হয়েছে চলে গেছে বাহিরে এই এক মাস বাহিরে যাই সে ওই জায়গায় যাই সম্পূর্ণ গুছে গেছে অফিস মাধ্যমে ধরিয়া সে তার স্বামীরে দিয়ে আমার ওই কাগজপাতি সব গুছাইছে তার স্বামী তো বাচ্চা আছে তার স্বামী তো বাংলাদেশে ছিল তার স্বামী তো বাংলাদেশে ছিল স্বামী সবকিছু আমার পাসপোর্ট বসুর সবকিছু করাই করাই গুছাই কাছাইয়া আমার লগে লগে দিল আপনার তো বাচ্চা আছে বাচ্চা আছে আমার বাচ্চারা কতটুকু ছিল তখন আমার বাচ্চা এখন মনে করেন আট বছর ও সময় ধরেন ছয় বছর একটু কম ছিল ওই ছিল ছয় বছরের মতনই ছিল তখন পনেরো মাস হয়েছে গেছি তো তারপর পরিবার কি রাজি ছিল আপনাকে পাঠাতে না আমার স্বামী একবারই নিষেধ করছে আমার স্বামী একবার দিতেই সে না যাইতে সে বলছে বিদেশ ভালো না বিদেশ যেমন লাগবো না তারপর আমার ফ্যামিলিতেও বলছে যে বিদেশ বলো না বিদেশ যাওয়া লাগবো না কিন্তু তারপর মাঝখানে যখন জানাজানি হইলো যে আমি বিদেশ যামু ওই তখন আমার বড় ভাই বলল যে বিদেশ যখন যাবি মরা বাসার আমরা কিছু জানি না আমরা ওটা সব ব্যাপার আমরা নাই আমরা যদি যামু জানিয়েই না তখন যদিন বিদেশ যামু এর একদিন আগে যান যেদিন আমি এই প্লেনের টিকিটটা আনতে যাবো তো ওই দিন আমার ভাই আমার সাথে চলে গেল যাওয়ার পর দেখলো যে এটা কি সত্য কি না মিথ্যা তখন জানা জানিলে যে না আসলে হে ভালো মহিলা মহিলা ভালো মহিলা ভালোভাবে নিব না আর কি ভাই কিছুই কয় না ঠিক আছে যা এ পর্যন্ত কিন্তু ভাই আগেও যায় নাই পাশেও যায় নাই কিছুই কয় নাই এই তারপর তো এই বিদেশে দুর্ঘটনা ঘটার পর তো আমার ভাই আমার এই বাংলাদেশে আনলো বাংলাদেশ বিদেশে গেছি মনে করেন যে আমার যে বিষয় দিয়ে নিয়েছে সেই বিষয়ের মালিকের কাছে আমার খালি এয়ারপোর্ট দিয়ে নেওয়ার সময় এই মালিক দেখাই নিয়েছে আমার কারণ পাসপোর্ট আমার হাতে বিষয়ের ফটোকপি আমার হাতে বিষয় তো আমার হাতে বিষয় দিয়েই তোমার যাইতে হয়েছে তখন এরকম একটা কাগজ ছিল তখন আমার ওই বিদেশ যাওয়ার পরে ওই এয়ারপোর্টেরতে একটা ঘরের ভিতরে রাখিয়া দেয় মানে পেলেন তার নামার পর সব লোকই ওই রুমের ভিতরে রাখিয়া দেয় তারপর যার যার মালিক আসে সে সে নিয়ে যায় নাম তো ডাক দেয় ছবি লগে মিলায় পরে নিয়ে যায় ওরকমই আর কি আমার নিয়ে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আসো পরে আমার বলছে আমার কি তুমি চেনো আমি দেয় আমার হাতে ফটোকপির লগে যে এই মালিকের ছবি তাহলে একই তো হ্যাঁ আমি তো আপনার চিনি পরে গেলাম গাড়িতে যার পর নিয়ে আমার রাখলো কই যে দালাল মহিলা আমার নিয়ে নেসে হে দালাল মহিলার কাছে নিয়ে রাখলো প্রথম দিন হে দিয়ে জায়গা নিয়ে আমার রাখলো রাখার পরে মনে করেন চার দিন কি পাঁচ দিনের জায়গা ছিলাম সে আমার ডান পাও দেখাইছে বিদেশে এমনি এমনি চলতে এমনি এমনি চলতে হয় 
সে দেখাইছে কিন্তু দেখানোর পরে যে নিয়ে আমার ওই জায়গায় দেছে রাতে করে নিয়ে গেছে যেদিন আমার দেয় ওই মালিকের বাসায় যেই মালিকের কাছে আমি যামো কাজে সেই মালিকের বাসায় নিয়ে আমার দিয়ে একটু জিজ্ঞেস করে আপনি যে বললেন ডান বাম দেখানো আপনাকে যে নিয়ে গেছে সে তো এখান থেকে যখন আপনি যান তখন কি আপনি ওই যে জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে যে সমস্ত সংস্থা আছে যারা নানান রকম প্রশিক্ষণ দেয় ভাষা প্রশিক্ষণ দেওয়া কাগজপাতি লাগে দরখাস্ত লাগে ভর্তি হইতো স্কুলের মাধ্যমে স্কুলের মতন কিন্তু এটা তো আমি জানতাম না ওই জায়গায় যাওয়ার পরে আমি জানতে পারছি ওই জায়গায় যখন আমি ট্রেনিং এ নিজের থেকে গেছি যে আমি তো বিদেশ যাবো তারা একটু ট্রেনিংটা নিয়ে যাই আমার কেউ বলেন আমি নিজের থেকে গেছি কিন্তু তারা বলছে যে আপনার এই জায়গায় যেয়ার মাধ্যমে যাইবেন যে অফিসের মাধ্যমে যাইবেন হেই অফিসের কাগজপাতি লাগবে নিজেরটা স্কুলের মতন ভর্তি হইতে হইবে তখন আমার এই অফিসে তো আমার কোনো দরখাস্তও করে নাই আর আমি যাইতেও আর অফিসে ওই জায়গায় ভর্তি হইতে পারে নেই দালালের কাছে জিজ্ঞেস করলাম কি আমার বাসা শেখতে হইবে না আমি আছি তোর কেউ কিসের চিন্তা আমি তো আসি এটা বলছে সে আমি যখন আসি তো আমি শিখেইতেই পারবো শুরু করলো মানে আমি এয়ারপোর্ট শুরু করি তখন এয়ারপোর্ট আমার নিয়ে গেল নেওয়ার পর ওই মেরেনার কাছে রাখলো পাঁচ দিন পাঁচ দিনে শেষে অল্প অল্প হেজে কাজটা করার তো আমি দেখতে পারছি দেখতে পারি এক পাঁচ দিনে আমার সব ট্রেনিং দেওয়া হয়ে গেছে গা আমার ওভার কেবনে চালাইতে হবে আমার ঘর মশার মেশিন মানে ঘর ঝাড়ু দেওয়ার মেশিন কীভাবে চালাইতে হবে কি কাজ করতে হবে এটা আমার সব ট্রেনিং হয়ে গেছে গলটারি পাঁচ দিনে আমার খুব ব্রেন আছে আমি কিন্তু অল্প ভিতরে বুঝে গেছি বোঝার পর আমি জায়গায় গেছি কিন্তু আসলে যে আমি জিনিসটা বুঝতে পারছি বুঝলে তো হবে না আমার তো জিনিসের নাম বলতে হবে এক একটা জিনিসের নাম আছে এক একটা কাজের নাম আছে এক একটা জিনিসের নাম আছে তা আমি তো বলতে পারি না তাহলে আমার তো বলবো যে তুমি নিয়েও চাহান তাহলে আমি তো নিয়ে মনে করেন থাল থাল তো তারা বুঝবো না প্লেট তুলেও বুঝতো কিন্তু থাল তাহলে তো বুঝবো না কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস উল্টোপাল্টা হয়ে গেল তাহলে কথা তো হারা বুঝতে পারতেছে না আমি তো জান দিয়ে চেষ্টা করি যে তাকে মন রাখার জন্য কিন্তু তারা যে কথা বলে তো বুঝি না বাসায় কতজন ছিল মেম্বার ওই বাসায় মেম্বার ছিল ওই বাসায় ওই বাসায় মেম্বার ছিল দুইটা ছেলে একটা মেয়ে তার বাচ্চা স্বামী স্ত্রী দুইজন পাঁচজন কাজের মেয়ে আরও একটা আছে তাহলে সে একজন আমি একজন কজন হইল এই কজন হ্যাঁ তারপর হে আর বান্ধবী তার ওই যে মেয়েরা যে ছোটো ছোটো বাচ্চারা যে স্কুলে যায় তাকে বান্ধবী তাকে বান্ধব বান্ধবীর বাপ মা বিদেশে তো অন্য ব্যাপার অন্য রকমের তারাও মানে কি রুমের মতন স্বদেশের মতন আসতে থাকে যাইতে থাকে আসতে থাকে যাইতে থাকে তাকে খাবার দাবার তাকে পেলেটের মানে খামদারি আছে অনেক কষ্ট আছে কাজ আছে আচ্ছা তারপরে আপনাকে কি কি করতে হতো ওখানে তারপর আমি তো বাসায় যাওয়া আমি পাঁচ দিন পরে যাকে আমার দিয়ে আসলো দেওয়ার পরে আমি প্রথম দিনেই যেদিন গেলাম সেদিন আমি এক ঝুড়ি কাপড় চুপড় আয়রন করলাম প্রথম দিনে আয়রনে শুরু হইলাম যখন আয়রনে শুরু হওয়ার পর আয়রন করলাম তারপর আমার দেখাই দিছে এই কাজটা করবো ওই কাজটা করবো ওই যে একটা মেয়ে আসা কাজের মেয়ে ওইটা আমরা সব দেখাই দিছে কিন্তু ওই মেয়ে কিচ্ছু কাজ করব না সে একটা বাচ্চা আছে বাচ্চাটা নিয়ে শুধু হে খেলাধুলা করব আর সম্পূর্ণ কাজ আমরা দেব কিন্তু কাজ করবো আমার কোনো দুঃখ না কিন্তু আমার বাড়ি একটু বুঝাই বুঝাই করলে হয় কিন্তু না ওই মেয়ে মেয়ে ম্যাডাম থাকে তো কাজই কিন্তু ম্যাডাম এই যায় আসে যায় আসে আয় এই ধুমকি দামকি দে রাত্রে বেলা আসে দুপুর বেলা আসে আইয়ে আমার মনে করেন মারধুর করে ওই মেয়ে জানি কি বলে আমি তো বলতে পারি না সে কেন আমার বলে যে হুত শিলি কেন হুত শিলি কি তো বলতে পারি না তো সে বলতে সেটা উঠাইয়া জারা দাও সে তো আমি তো জিনিসটা বুঝতে পারতেছি না তাহলে মারধুর কবে থেকে শুরু করেছে মারতে খবর কবে থেকে শুরু করছে মনে করেন কাজে যাওয়ার পর প্রায় আষ্ট দশ দিন পরে তো শুরু করছে কি নিয়ে কি নিয়ে মনে করেন বলতেছে যে এটা এরকম কে এটা এরকম কে কিন্তু বলতেছি যে ম্যাডাম আমি তো কাজ করছি আমি তো এই আরটা মানে ফলরটা তো আমি ঝাড়ু দিছি মুছছি এটা তো আমি কাজ করছি তার বাচ্চারা আছে এটা তো খাবার দাবার ফালায় একটা জিনিস ফালাইছে নোংরা হয়তো দেখছে বা একটা কিছু দেখছে হে এই জন্য হে আমার মারধুর করব কীভাবে মারতো মারতো এই মনে করেন তা ও পিট চুলকানি আছে না আমার মতন দেশে বাংলাদেশ প্লাস্টিক দেখেন পিট চুলকানি আছে ওরকম একটা কাঠের তা আছে এখন কাঠের বিভিন্ন জিনিস আছে হ্যাঁ ওই যে খাবার দাবার কিছু খায় এবং কাঠির মতন আছে অন্য অন্য জিনিস আছে হ্যাঁ যেটা পাইবো আতে এটা দিয়েই শুরু করে দেবো হ্যাঁ 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 মারানোর জিনিস আছে মারানোর জিনিসের কোনো সমস্যা নেই মারার জন্য কি আলাদা কোনো জিনিস নেই ওই হাতের কাছে যা পাবে তাই হাতের কাছে যা পাইবো তাই দিয়ে দেবো তারপরে চেরা আছে চেরা দিয়ে বাইরে দেবো চেরা মানে 
চেরা ওই যে বিট চুলকানের মতন একটা চেরার মতন আছে তো কাঠের আচ্ছা ওরা দিয়ে দিবাই রাইবো প্রত্যেক দিনই মারতো না প্রত্যেক দিনই মারতো হেয়ার একটা না একটা আছে অবিহত একটা না একটা গন্ধগুলো আছে তার ভয় পাইতাম তার বাচ্চা দিতে পারা আমার খুব ভালো পাইতো এই বাচ্চা দিতে আদর করতো একটা মেয়ে বাচ্চা আসলো প্রায় আট দশ বছর বয়স সেই মেয়েরা বলতো যে তিমা আসতেছে খালিকে মারো হে মানে ওর মা আসতেছে হ্যাঁ মারবো নে মারবো নে দাঁড়াই থাকিস না দৌড়ের পর থাক মানে যদি আমি কোনো হানে দেখছে আমারে মানে ভালো জানতো আই কই তো আইসে 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 মায় আইসে মানে আমার মা আসতেছে মামা আসতেছে কিন্তু মা যদি আমার মারতো মেয়েরা আই আমার জড়াই ধরতো মা না লা 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 মে মা লা আল্লাহ খা ফে আল্লাহ খা ফে মানে পোবা মানে আমার মারতে না করতো মায়ের মারিও না মারিও না আল্লাহ খা ফে মানে আল্লাহ পাপ দিব তাই মাইয়া পালা কইতো কিন্তু মা অনেক দর জাল ছিল তারপর মারতে মারতে এই অবস্থা হলো কি করে আপনার হাতের এই অবস্থা পায়ের এই অবস্থা না আমি প্রথম থেকে বলি যে আমি বিদেশ যে গেলাম যাওয়ার পর হ্যাঁ বাসায় কাজ করতে গেলাম বাসায় কাজ যখন করতেছি তাহলে সুখ দুঃখ তো হেসে তারও দেখবো আমার দাও হেসে দেখবো তা যে আমি খাবার দাবার পাইতেছি না আমার যে কষ্ট হইতেছে তাহলে ওই ম্যাডামের মাধ্যমে বললাম ম্যাডাম তা ম্যাডামের কাছে তো আমি বললে ম্যাডাম বুঝবো না আর ম্যাডাম কিনে কি না কি মনে করে এই জন্য ম্যাডাম বললাম ম্যাডাম আমি একটু মেরানার কাছে টেলিফোন সবাই টেলিফোন অল্প একটু সময় ফোন দিব ম্যাডামের বললাম ম্যাডাম কয় ঠিক আছে ম্যাডাম খুশি হয়েছে ঠিক আছে ফোন দেবো তাহলে বিদেশ তো বিদেশ ফোন দিলে তো টাকা লাগে না বেশি তাহলে সে ফোন দিয়ে দিল দেওয়ার পর আমি যে যে মেরে নিয়ে আমার নিল যে দালাল দালালের কাছে জি গেলাম কি আমার তো এরকম কথা ছিল না আমার অত্যাচারের উপর অত্যাচার হইতে স্যার তুমি এনে ওই কিছু জানো না তুমি তো শান্তিতেই আসো তাহলে আমি যদি দুঃখ করি কষ্ট করি তেল কষ্টের ফল দেহা মনে আমি একটু মানে গরম করলাম তারে গরম করছি কী হয়েছে তোর আমি আজকে তিন দিন ধরে কোনো খাবার পাইতেছি না কান ধন লইছি তিন দিন ধরে খাবার পাইতেছি না আমি কোনো খাবার পাইতেছি না তুই কি জানো না তোর কাছে কইনি আমি খাবার দাবার দেও না তাহলে তুই আমার এখানে আনছো কে তুই দিয়ে কইছো ভালো কয় বাবা রে তোর বাদা সে তো বাদা সে আমি দেখতেছি 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 কইছে কিন্তু আমারে হে খেয়াল করে না আবার বুঝ দিয়ে রাখছে আমি অনেক কান্দাকাটি করছি তার সাথে সে দেয় নাই খাবার দাবার পাই না মানে সে খাবার দেয় না সকালবেলা বলে মাফি সকালবেলা মাফি বলে নাই খাবার দিব না সকালবেলা নিয়মে নাই দুপুর বেলা দিব কি আদগান রুটি তারা বলে খবুজ আদগান রুটি দিত একটু চা দিত খাইতে আর কিচ্ছু দিত না তাহলে আপনি জীবনটা কতক্ষণ রাজা রোজাও যদি রাখেন তাও তো বোড়াইতে পেট ভরে ভাত খান তারপর তো রোজা রাখেন আর রাতে হ্যাঁ আর রাতের খাবার দেবো কি তারা বলে কি ওই যে খিচারি আমরা তো বলে খিচারি হ্যাঁ রাজানি কী বলে দিদি হ্যাঁ এ সময় থেকে না একটু দুধের মতন কিন্তু আডার মোডার মোডার মতন কিছু সময় বিস্কুট কিছু সময় রুটি কিছু সময় দেখা গেছে যদি আমি বলতাম মনে করুন করে হাতে পায়ে ধরে ম্যাডাম যে মানে কলা করতাম যাই ম্যাডাম আনা তো বাংলাদেশ আনা রাইস সোয়াই রাইস মানে ভাত পছন্দ করি পরে কেন গল্পটা ভাত দিত মারে ভাত রাঁধতো না কিন্তু রাঁধতো ওই সময় রাঁধতে কেন ওই ফ্রিজে রাখে দিত ওই আমি যখন যখন চাইতাম তখন পোলা পানের মতন দূরে দিয়ে ঠান্ডা করতো কিন্তু ওই থেকে আর জীবনটা বাঁচে কষ্ট কি আর সহ্য করা যায় ওরা কি এইসব খেতো না না ওরা অন্য কিছু খাইতো ওরা মেলা কিছু খাইতো আপনি কি ওদের জন্য রান্না করতেন না ওরা বাহিরে সব কিছু ওরা বাহিরের খাবার কিনে আনতো কি কি খেতো কি খেতো রুটি খাইতো তারপরে যে ওরা বলে যে আমরা তো বলি সালাতা সালাদ ওরা সালাতার মতন বিভিন্ন জিনিস আইটেমে জোগাড় করতো হেডি খাইতো মোটামুটি তিন মাস গেছে মোটামুটি অনেক কিছু বোঝ দিছি তাই আমি কিছু ম্যাডাম না আলাম ম্যাডাম আনা মিসকিন ম্যাডাম আনা তো মিসকিন মানে আমি তো গরিব তুই আমার এই বাসার দিয়ে আরেক বাসে ট্রান্সফার করবি কে তোরেই আমার ভালো লাগছে ও যে আমার মারে ধরে তারপরে কইছে তোরেই আমার ভালো লাগছে তুই আমি অন্য বাসায় যাবো না ম্যাডাম কইছে না তোর অন্য বাসা যাইতে হবি তুই এই বাসায় থাকতে পারবি না ও অন্য বাসা আমার ট্রান্সফার করবে তখন আমি মনে মনে ভাবলাম যে এই বাসায় মারি খেয়ে কোনো ওই বাসা কেন আর খারাপ কাজে দিতেই পরিয়ে যাই তাহলে আমি না আমি মরলে মেহিনি মরমো আর গেলাম বাংলাদেশে যাবো আমি অন্য কোথাও যাবো না ম্যাডামের সাথে বললাম ম্যাডামে কয় যাবি না না তা মায়েরদের করলো মারা মারা কয় মায়ের ভরে খাইয়া আবার এক গ্লাসে কাজ করতে লইছি যে ম্যাডামের মন না নরম হয়ে যাবে হয়তো খারাই থাকে না হয়তো ক্যামেরা দেখ দিয়েছে আমি কী করে খাই কী করতেছি ঘরের ভিতরে তাহলে ও আমার কিছু কইব না আমি তো গ্লাস দুইতেছি গ্লাস দুইতেছি এতক্ষণে ওরা এদিক বইয়ে সমাচলনা কী জিনি করছে তা তো আর আমি জানি না বুঝতে পারিনি সমাচলনা করছে আসতে করে আমি গ্লাস দুইতেছি আমার ডান দিছে দিগাই আয় দিগে তা আমি কিছু না ম্যাডাম না ম্যাডাম প্লিজ ম্যাডাম সরি ম্যাডাম না তোর টানাটানি করতে করতে ওই টানা টানি করতে করতে কী কী করলো না করলো আর কইতে পারলাম না আর ম্যাডাম প্রচণ্ড খিদা ওই সময় পেটে অনেক খিদা তখন আমি আর কিছুই কইতে পারলাম না আমার ধাক্কাই দিল হালাইয়াই দিল আমার তো মনে হয় ধাক্কাই দিছে আমারে জিদ্দের মাথায় আমু না ধাক্কা দিছে ধাক্কা পড়িয়ে গেলাম পড়িয়ে যাওয়ার পর আমি আর কিছুই কইতে প
দেখি যে ম্যাডাম আমি নিচে দিয়ে চাইছি আমি ওই ম্যাচটা টেনাটা আমি দেখতে পারতেছি না তাহলে এত শূন্য ওই জায়গাটার ভিতরে সেই জায়গাটার ভিতরে আমি পড়ে গেছি গা তাহলে আমি পড়ার পর তো ধরেন আমি মেডিকেল গেছি গা কেমনে গেছি কি করছি তা তো আমি কিছু কইতে পারি না তারপর ম্যাডাম ওই মালিক নিয়ে গেছে গা কি করছে না করছে তা জানি না তা আমি যখন গেলাম মেডিকেলে তখন যখন আমার পনেরো দিন মানে কি আইসিউর মধ্যে ছিলাম পনেরো দিন আইসিউর মধ্যে ছিলাম লাভ সেফরের ভিতরে তারপর যখন আমি হুশ হয়েছে তখন আমার শরীরের ভিতরে জ্বালা পড়া জ্বালা পড়া আমি মেডিকেল বইয়া খালি আমি মানে সাটা থাবা রাখা করতেছি তারপর নাকের ভিতরে কি যে নিয়ে একটা টান দিবারি করে লাইছি এই ম্যাডাম আমার তো ক্যামেরা ছিল যে মেডিকেলে রাখছে সেই ক্যামেরার ভিতরে ছিলাম আমি ডাক্তার দেখে দৌড়ে আইসি আর আমার দেখাইতে আস আদ্দি আমি আট দেবো যদি এটা বার করে লাই আর দেবো এরপরে আমি ওটা নাকের ভিতরে আসছি গন্ধ সহ্য করতে পারি না মানে ওই শরীরের ভিতরে উসাট হয়ে গেছে গা তো আমার সুস্থ হওয়ার পরে যখন আমি জানতে পারলাম যে না রে আমার তো ওই জানলা দিয়ে ওরা ফালাইছে তখন আমি চিন্তা করলাম মানলাম আমার কীভাবে দুনিয়ায় বাসাই রাখলো হ্যাঁ আল্লাহ আমি তোমার কাছে কী কাজ করছি যে তুমি আমার এখনও দুনিয়ায় রাখছো শুধু একমাত্র লাই লাহিল্লাহ লাই লাহিল্লাহ এক মাস দশ দিন ছিলাম হাসপাতালের ভিতরে শুধু শুধু লাই লাহিল্লাহ আর কোথাও বাংলাদেশের কোনো লোক আমি দেখি নাই এর মধ্যে আপনার পরিবারের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না কোথাও কোনো যোগাযোগ নাই তারপর একদিন আমি ফোন করতে পারেন হ্যাঁ আমার ওই ডাক্তাররা বসে তোর কাছে কি ফোন নাম্বার আছে বাংলাদেশের ফোন নাম্বার আছে তাহলে আমি এমনই বোকা আমার কাছে কোনো নাম্বার মুখস্ত ছিল না তখন আমার জিগে যে তোর কি কোনো নাম্বার আছে যে না তাহলে কে আল্লাহ রো হে আল্লাহ কি মানে ওরা খা ইয়ে চিন্তা করতেছে আর বাচ্চা কাচ্চা স্বামী আর তো কিছু না কিছু আছে তাহলে ওরা কিছুই কইতে পারে না আল্লাহ কি করছে মানে ওরা তো মানে আমি আফসুস করতেছে অগর চেহারা আমি চাই আমি বুঝতে পারতেছি কিন্তু ওরা তার আমার কোনো সাহায্য বলতে কিছু করতে পারতেছে না তারপর আমি ওরা জিগাইছে তোর কি ফ্রেন্ড আছে তারা আমি বুঝতে পারছি যে মানে কোনো আত্মীয় স্বজন আছে নাকি আমি বলছি যে আমার যে আনছে নেবার হল যে আনছে সে তাহলে সে গেছে তারা খবর দে তার ডাক্তার মাধ্যমে ওরাই ডাক্তাররা খবর দিয়েছে যে তুই আয় আর পরে ওয়ারে ডাক খবর দিয়েছে আমার যে মহিলা হে আইসে আর পরে জিগে কি এমনকি আমার তোর পাও ধরছি আমার বাইরে ফোন নাম্বারটা দিয়ে আমি এক মিনিট কথা কম আমি তো মরিয়ে যাবো আমি তো দুনিয়া থাকবো না তাহলে আমি এক মিনিট কথা কইয়া মরি আমার একটু ভিডিও কল আমার সরু বাচ্চারা দেখমু তাও আমার দেয় নাই দেয় নাই ফোন নাম্বার কইছে যে না ফোন নাম্বার দিলে আমার বিপদ হইবে আমি মরিয়ে যাবো তোর বাই ওদিকে বাংলাদেশে কিছু ধুইবে না এটা কই আমার ফোন নাম্বার দেয় নাই ও আমার কিচ্ছু করে নাই লাস্টে আমি কই যেটা আমার হু গেই গেছে গা আমার তো অনেক সমস্যা কিছু খাইতেই না তাহলে আমার মনে হয় তাই কি যে আল্লাহ আপেলের উপরে সাবান দিলে রস রস মুখে আইতো না তার মানে আমার গলাটা একটু বেশ দেবো না ভালো লাগতো এরকম আমার কাছে লাগছে কিন্তু আরে আমি কইছি আমার একটা আপেল কিনে দিয়ে যায় একটা আপেল হ্যাঁ আমায় আমার একটা আপেল পর্যন্ত দিয়ে যায় না পরে পুলিশ আইছে ও আমার জ্ঞান ফেরছে পর ওই সময় আমার কয়েকদিন পরে পুলিশ আইছে এই জিগে এই তোর কি হয়েছে তোর কি হয়েছে সুসার তাহলে হয়তো আরবিতে আমার বলে পুলিশে তা আমি যে বাংলায় বলতেছি তাহলে পুলিশে তো আরবি আমার বাংলা কথা তো পুলিশে বুঝতে পারতেছে না এ তো কিছুই বুঝতে না আমি যে কী কইতেছি তাহলে ওই পাশে যে আমার যে দালাল হে দালাল মালিকে নিয়ে এসে কে হে বাসার জন্য নিয়ে এসে যে আমার কাছে যদি কঠিন কোনো কথা পায় তাহলে ওদের সাথে বিচার আছে করা বিচার হইবে এই জন্য সব মিথ্যা কথা লেখে নিয়ে গেছে যে বলছে যে আমি কাপড় বাইন দেয়া হেন্দে নামা দিছি তার জন্য আমার এই ঘটনা ঘটছে কাপড় বাইন দেয় আমি নিজের তে নামতে লইছি অন্য বাসায় যাবো গো একলা একলা নামতে লইছি হেন্দে পড়ে গেছি গিয়ে পরে এই ঘটনা ঘটছে এটি পুলিশের কাছে কইছে আমি কইছি বাংলায় হেরা দেশে আরবিতে বাংলায় আর এক রকমের পরে পুলিশ হেরিয়ে লেখে নিয়ে গেছে কিন্তু পুলিশ যাওয়ার সময় কি বলবো আমাকে বাংলাদেশে তো মনে করেন অন্য রকমের পুলিশে আমার খুবই আদর করছে এভাবে গালে পোষায় এভাবে পোষাইয়া যে কি হইলো কি হইলো মানে খুব পি করতেছে কেন গেছিলি কিন্তু আমি যে বলতেছি পুলিশ তো কিছুই বুঝতে পারতেছে না হ্যাঁ তা আমি বলছি তারপর পুলিশের কাছে সোয়াই বাংলাদেশ ওয়ান বাংলাদেশ সোয়াই বাংলাদেশ আনা ওয়ান বাংলাদেশ মানে একটা মানুষ চাইছে যে বাংলাদেশের আমার কাছে আসা আমার সুসার্ডি জানবো কিন্তু পুলিশ তো আমার কথা বোঝে না তাহলে সে কিভাবে আমার সাহায্য করব। তারপরে আমার যদিন টিকিট কেটে বাংলাদেশে পাঠাই দেয় বাং ওই মালিকে যেদিন টিকিট কেটে শেষ বিদায় পাঠাই দেয় হাসপাতালতে সেই সময় আমার মালিক লগে লগে মানে এমনভাবে করা দিয়ে বলছে যদি প্লেনের ভিতরে আমি একটু উহুরেও করি আহারেও করি তাহলে কিন্তু প্লেনে আমার নিব না তাই কিন্তু আমার এখানে হালাই দেবো আমি পচ্ছে মরণ লাগবো খবরদার কোনো আহার উহুরে করা যাবে না তাহলে বিমানে যখন আমার উঠাই দিল তাহলে তো আমার এই চিকিৎসা না যে টাইমে আমার ব্যথাটা ওঠে শরীরের ভিতরে এত বড় একটা মেরেডন্ডের সমস্যা তাহলে আমার একটা ওষুধ খাই তো অন্তত পাঠাইবো এই ওষুধটা পর্যন্ত আমার খাওয়াই নাই মেরেডন্ড তো আমার পরে যাওয়ার
আমাদের বাংলাদেশ থেকে আমার ভাই তো এইসব খবর জানতেছে যে আমার এত বড় যে একটা ঘটনা আজকে কত মাস ধরে গেলাম আমার দুইবার মাত্র টেলিফোনে খবর তিনবার খবর হয়েছে হ্যাঁ প্রথমবার গেছে একবার ফোন দিয়েছে পরের বার আমার ভাই মহিলার সাথে যোগাযোগ করে আমার খোঁজ নিয়েছে পরে আবার একদিন আমার এরকম অনেক মারধর করে খাবার দাবার দেয় না ওই সময় আমার ভাই হঠাৎ করে ওই মহিলার কাছ থেকে নাম্বার নিয়ে আমার ম্যাডামের বাসায় যে টেলিফোন থাকে এই নাম্বারে ফোন দিয়েছিল ওই ফোন ডালার হুকুম কেউ ছিল না বাসায় আমি ইপে ধরছি ফোন না ধরার পরে বলছি ভাইয়ের সাথে কাইন্দে কিন্তু ভাই যদি জানে বাসাইতে চাও আমার বাসা তোর পাও ধরছি ভাই আমার বাসা ওই সময় ধরেন এক মাস সামনে আসছে এই বিপদ হবে এর এক মাস সামনে আসে ওই সময় ভাই আমার বাসা ভাই কানলো আর কইলো যে আমার যদি রক্ত থাকে তা তোর একটা আড্ডি হইলো আমি নেমালন্দের টোকাই আমি আনবো তুই চিন্তা করিস না বই ভাইও কানলো আমিও কানলাম তো এই ভাই বাংলাদেশে চেষ্টা শুরু করে দিল চেষ্টা শুরু করে দিল তা ওই সময় আর কি চেষ্টা মহিলারা চাপ দিছে যে আমার বোন বাংলাদেশে পড়াই দে পড়াই দে মানে শুভেচ্ছা হেরা অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু না যখন দেখে যে একবার টেলিফোন বন্ধ হয়ে গেছে গা আমার বিপদ হয়ে গেছে গা আমি হাসপাতালে কোনো খোঁজ ফোন নাই কোনো খবর নাই কোনো কিচ্ছু নাই কোনো মানে কোনো ইয়েই নাই তখন আমার ভাই বোঝে যে আসলেই মনে হয় ও জীবত নাই আরে মনে হয় দুনিয়ায় রাখে নাই এটা ভাই অনেক নানা নানা কথা শুনে নেটে দেখে এই ভাই চিন্তা ভাবনা করে দিল কেস বসাইয়া যা আছে ভাগ্যে ভাই কেস বসাই দিয়া যখন মহিলা স্বামীর ধরাই নিয়ে গেল পুলিশে এই মহিলা বাংলাদেশে হাসপাতালে নিয়ে একদিন আমার ভাইয়ের কাছে টেলিফোন করায় যে এই ডাক্তার বোন জীবত আছে যদি বেশি তেলিং বেলিং করলো তাহলে আর মরা লাশও কিন্তু পাবি না ওই মহিলা আবার আমার বাইরে ঠেক দিয়েছে মরা লাশও কিন্তু পাবি না বেশি কিন্তু তেলিং বেলিং করিস না তাহলে আমার ভাই চিন্তা করছে যে তাহলে বিদেশে যখন এখন ওয়াই ওই দেশে আমি যদি হেনে না পাই আসলে তো কথা ঠিক যদিও আর কথা মুখে পড়ছে তাহলে ওই জীব তো আছে পরে আর পর পনেরো দিনের মধ্যে আবার কোনো খোঁজ খবর নাই আমার ভাই হইতে না পরে আবার একদিন ফোন দিয়েছে এ ক ফোন কথা কয় দে কথা কয় দে হ্যাঁ আছে কি না জীবত এদিকে কাইন্দা কাইন্দা পোলা পান স্বামী সন্তান তো সব এক অস্থির যে আমি মনে হয় জীবত নাই পরে তো এই একবারে পাঠাই দিল কিন্তু আর কোনো ফোনে যোগাযোগ হইল না তারপরে আপনি আপনার স্বামী সন্তান পরিবারের কাছে আসলেন তাদের প্রতিক্রিয়া কি এখন আপনাকে আপনি যে ফিরলেন তারা কিভাবে আপনাকে পরে তো ওরা তো হে মালিক তো মনে করেন আরও এক মাস রাখতে চাইছে হাসপাতালে আমারে আরও এক মাস রাখবো আমার শাস্তি দিব কি মনে করে দিব কি কারণে দিব একমত তারাই জানে না সুস্থ করব তারা বলে সুস্থ করব কিন্তু হাসপাতাল তেমন একটা চিকিৎসা না বিদেশ হিসাবে যেরকম হাসপাতালে চিকিৎসা দরকার এরকম চিকিৎসা আমার হয় নাই যদি আমার চিকিৎসাটা হইতো তাহলে আজকে আমার হাতটা এরকম পস্ত না তারা কিন্তু বিদেশি মানুষ তারা কিন্তু হসপিটালে ভালো চিকিৎসা পাওয়া যায় কিন্তু হ্যাঁ সে হসপিটালে আমার ভালো চিকিৎসা সে তারা দেয় নাই প্রশিক্ষণ নিয়া সে বিদেশ যাওয়ার মতন ডেন্ডারাস হইয়া সে চালু হইয়া সে বিদেশ যাইয়া যে একটা দিলে একটা দিয়ে আসা যায় সেই মহিলার বিদেশ যাইতে পারবে কিন্তু যে দিতে পারবে না সে বিদেশ যাবে না এটাই আমার কথা লেবাননে আপনার কি লেবাননে তো বাংলাদেশের দূতাবাস আছে তারা কখনো আপনার খোঁজ খবর করেছে না আমি যখন এই বিপদ আমার আসতেছে যখন আমার খাবার দিতে দিতে আসে না আমার যখন খাবার দেয় না আমার অত্যাচার করে আমার মায়ের দূর করে আমার এমন করে ও সময় যদি তারা বলে যে মাকতাব আর আমাদের দেশে তো বাংলাদেশের আমরা জানি আমাদের বাংলাদেশের একটা অফিস ওই দেশে আছে তাহলে আমি যদি অফিসে যাই বিচার দিই অবশ্যই আমার একটা না একটা মুখের বুঝ দিলেও তো দিব যাফা আপনি আর কিছু দিন সহ্য করেন আপনার আমি বিচার আমি দেখবো এরকম তো একটা কথা আমার বলবো তাহলে আমি বললাম যে নিয়ম আসছে যে তার ঘরে আমি কাজ করি তারা যদি বলি যে তুই আমার এরকম কাজ করাইছো এরকম কষ্ট দিছো বা ভালোই পাইছো চল তুইও চল আমিও চলি তোর বিদেশ যা ইতে যাবো মাকতাব যাবো মানে অফিসে যাবো তাহলে তো বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আমার নাম একটা বিচার দেব নাহলে আমার একটা ভালো কথাই কইব তাহলে এটা নিয়ম আছে যে বললে যে এই কাজ করতে মহিলারা নিব এই মহিলা যদি বলে যে আমি অফিসে যাবো তাহলে অবশ্যই তার দরকার অফিসে নিয়ে যাওয়া যে কি জন্যেতে অফিসে যাবে তাহলে অফিসের মানুষও জানুক আর আমার যে ঘটনাটা এটা আমি অফিসে বলবো যে হয় এই অন্যায় ও করে কিন্তু এই কাজটা ওরা আমার অফিসে যাইতে দেয় না মানে অফিসে যায় না কিন্তু আমি পলাই গেলে যাইতে পারতাম কিন্তু চিন্তা করছি আমি তো গরিব মানুষ ষাটটা ক্যামেরা রুমের ভিতরে যদি ষাটটা ক্যামেরা থাকে রুমের ভিতরে তারপর এবং তার ঘেডের ক্যামেরা তারপর হেয়ার লিফটে ক্যামেরা তার সিঁড়িতে ক্যামেরা তারপর রোডে ক্যামেরা তাহলে আমি যদি কোনো থেকে যাই সাথে সাথে আমি যাইতেও পারবো না আমার ধরিয়া লাগবো তার কারণ হ্যাঁ মোবাইল থাকে ফিটিং করা ক্যামেরার সাথে যোগাযোগ মোবাইল কোনো নম্বর ছিল আপনার কাছে হুম নম্বর ছিল কিন্তু ফোন দেবো কিভাবে ফোন তো তাকুক আছে ফোন তো দেওয়ার কোনো সিস্টেম নাই নাম্বার তো আমার কাছে আছে কিন্তু ফোন ত
না আমার এরকম কখনো আমি ভাবি নাই কিন্তু তারপর একটা কথা আছে মাঝখানে তার একটা কথা রয়ে গেছে এটা আমার মনে ছিল না যে ওরা আমার যখন শুনছে আমি বাংলাদেশে চলে আমু তখনই ওরা চিন্তা করছে যে ও তো এত টাকা খরচ করে আরে আনছি ও যখন বাংলাদেশে চললেই যাইবে তাহলে ওরও আমরা একটা কিছু করে রাখি পরে কি করছে একটা পেঁয়াজে ফলাইছে তাহলে ওরা আমার নিয়ে গেছে কাজ সম্য শেষ তার ঘরের কাজ শেষ তার বাপের বাসায় কাজ করাইতো আমরা নিয়ে এই জায়গার আমি দ্রুত চালু তো কাজে আমি ওর ঘরের কাজ করার পর হ্যাঁ বাপের বাসায় কাজ করাই তো নিয়ে ওই জায়গায় একটা মেয়ে আছে অন্য রাষ্ট্রের মেয়েটা খুব ভালো তাহলে ওই বাসার ঠিকানা দিয়ে আলো আমার নেসে ওই বাসা থাকার কথা আমার কিন্তু ওই বাসায় থাকা না থাকাই আমার দেশে এই বাসায় তাহলে হেই বাসায় থাকায় বাপের বাসা না কীর বাসা তো জানি না এত শোনো শুনে শুনি তাহলে মালিক যে জায়গা আমার যে মালিক তার একটা অফিস আছে এরকম অফিসের ভিতরে তো বিদেশি অফিস বুঝবেন না তো শুধু গ্লাস আর গ্লাস আর চেহার টেবিল অন্য রকমের সেটা আমার সকালে নিয়ে সর্ব কাজ সম্পূর্ণ করাইছে করার পরে একটা ওয়ার্ড্রোপ ছিল ওয়ার্ড্রোপটা যখন আমি টাইমে সরাইছি তখন আমি পাঁচটা টাকা পাইছি ওই জায়গায় ফালাইনে পাঁচটা টাকা আমি ওনে পাইছি পাওয়ার পরে আপনার মতন একটা ম্যাডাম আছে কম্পিউটার টিফে তাহলে আমি তো জানি যে বা ঘরের ভিতরে যদি সাতটা ক্যামেরা থাকে তাহলে অফিসে তো অবশ্যই ক্যামেরা আছে তাহলে আমি যদি একটা জিনিস নিয়ে আমার লগে রাখি অবশ্যই আমার লগে যদি নিয়ে আমার রুমের ভিতরে রাখি তাহলে রুমে তো তাহলে তো আমি পাসার করতে পারবো না কোথায় তো নেমে ফাঁকি করতে পারবো না ধরা পড়ে যাবো তাহলে আমার কি দরকার একটা জিনিস নিয়ে আমার গ্যাঞ্জাম করার কারণ এই বিরিয়ানিটা তো আমার মাথার মধ্যে আছে সে কি করছে টাকাটা পাই আমি ম্যাডামে বলছি ম্যাডাম আমি তো মাসারা আর মাসারা না কিনা আনার জন্য মানে তো বুঝি না তো এটা কি পাঁচ টাকার নোটের মতো নাম করতে আসে যেরকম দুইটা পাঁচ টাকা আছে না লাল ওরকম একটা টাকা পাই আমি ম্যাডাম ম্যাডাম বলছে কি খালি কি তাহলে আমি বলছি মনে করছে আমার লগে রাখতে কইছে পরে নেব তা আমি কি করছি আর কি একটা ওই ইউনিফর্ম গায় তো আমার একটা ইউনিফর্মের মতো না পুরুষের একটা সার সারের এই পকটটার ভিতরে আমি টাকাটা রেখে দিয়েছি যেটা সত্য কথা ক্যামেরায় তো সবই দেখতে সেরা ভাই রে বা এই আইয়ে পড়লো আমার গরু সরণ বিপদ সামনে খালি টাকাটা রাখলাম পকটে তাই আমার আইয়ের জিগেই বোঝে এটা এখানে আসলো ওরা তো পরীক্ষা করছে আমারে তাহলে আমি তো এই ট্রেনিংটা তো নিই নাই তাহলে আমি বুঝবো কেমনি তা জিজ্ঞেস করবো যে এই জিনিসটা এখানে ছিল এটা কই এটা জিগেই তো আমার একটা সুসর নিবো আমার টাইম নেয় বাথরুমের ভিতরে নিয়ে গেল নিলোকে আমার মালিকের বই নেই বাথরুমের ভিতরে নিয়ে হাই রে বোন রে মারতে মারতে আমার আর কিছু রাখলো না জানে আমার শেষ করে দিল মারতে মারতে এই টাকা চুরি করছো আমি কি ম্যাডাম সরি ম্যাডাম আনা পিলিস ম্যাডাম আনা মুসলিম কোরআন আনা কোরআন আনা মুসলিম আনা কোরআন তা কোরআন সুফি হ কোরআন সুফি তুমি কোরআন পড়তে পারো যে হ্যাঁ কোরআন পড়তে পারি ও আমার শেষ রাইতে চাচা যায় টাইম নেয়া টুন নেয় হ্যাঁ রাইয়া সকালে গেছি কিচ্ছু দেয় না খাবার না খাওয়া পরে সব হের পরে বাসায় নিয়ে গেল বাসা নিয়ে গেল আর চারটে বাইক নিয়ে এলো হ্যাঁ মতন একটু মুসা লম্বা বাইক নিয়ে এলো তারপরে ম্যাডাম আইলো এরপর আমার মালিক আইলো মানুষজন ভরে গেল রুমের ভিতরে আমি টাকা সোর এটা একটা নাটক বুঝছেন এটা একটা মানে ই করছে সিস্টেম করছে যে আমার পেঁয়াজ দিয়ে কীভাবে বিদেশে বাংলাদেশে না যাইতে পারি পরে কি করলো আমারে আনলো আর তারপরে জি গেলো এই টাকা সোর আমি কইছি আনা কোরআন তাই কোরআন পর তাহলে আমরা তো উজু না করে কোরআন ধরি না হ্যাঁ উজু মুজু কিছুই লাগে না হ্যাঁ স্যার এমনি কোরআন ধরতে পারে তাহলে বাধ্য হ্যাঁ মতো নেই পরে দৌড়ছি কোরআন দৌড়িয়া বলো বলো কোরআন পর তা আমি কোরআন পড়ছি কোরআন পড়ছি পর তো ওরা সব আজও আজও যে আমি কোরআনও পড়তে পারি তা হ্যাঁ কোরআন পড়তে পারি তোরা যে করা ভাষা কো প্রত্যেকটা ভাষা আমার মাথার মধ্যে আসে কেন আসে যে বলছো যে তাইয়েব মানে আপনার আমার দাওয়াত রইল তাইয়েব তাইয়েব মানে কি কলে আমার তাইয়েব তাহলে তোরা কোন জিনিসটা দেখ কোন ভাষাটা করছো এটা আমার বুঝতে বুঝতে সময় সময় লাগবে কিন্তু আমি কোরআন যখন পড়ছি অবশ্যই ভাষা শিখমু এটা আমি আর কাছে বলতেছি কিন্তু তারা তো বাংলা কথা বুঝতে পারতেছে না আমারে মায়ের দোষ শুরু করে দিয়েছে মায়ের দোষ শুরু করে দিয়েছে একটা যদি মত খাইতে আছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াই মত খাইয়া মাত লয় আমার সাথে গ্যাঞ্জাম করব আমি শুধু বলছি লাল হিল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রাসুল্লাহ শুধু মুখের মধ্যে আমার এই দোয়া ইনুস আল্লাহ রাসুলের নাম কিন্তু আল্লাহ আমার মান সম্মানে ওই জিনিসটা দিয়ে সেইফে রাখে আমার এই পর্যন্ত অত্যাচার আসছে কিন্তু আমি ওই ওই মান সম্মানটা রাখতে পারছি কিন্তু আর বাকিটা আমার জীবনটা শেষ করে দিয়ে এসেছি তারপরে আপনি যে ফিরলেন তো আপনার হাজব্যান্ড কি বললো ছেলেমেয়েরা কি বললো আমি ফের ফেরা আপনি কি টাকা পয়সা নিয়ে ফিরতে পেরেছিলেন না আমি কোনো আমার কোনো টাকা পয়সা বলতে কিছুই দেয় নাই আমার আমার কোনো টাকাই দেয় না তারা তারা বসে পরনের কাপড়টা কিন্তু আমার ল্যাংটা করে খুলে রেখে দিব আমার কিচ্ছু দিব না আমার যে পরনে বাংলাদেশ থেকে যে কাপড় চুপড় নিয়ে গেছি সেই কাপড়টা পর্যন্ত তারা রাখ খেতে দেয় আমার একটা কাপড় চুপড় দেয় নাই তারপর হাসপাতালে
মানে একটা জিনিস যদি না লাগতো তাহলে লাগতো একটু পানি লাগতো বা কিছু লাগতো দিত যে খা কিন্তু হে আমার খুব ভালোবাসত মহিলা আপনি কবে এসে পৌঁছলেন দেশে আমি বলতে পারি না আমার ভাই বলতে পারে তো আমার ভালো জ্ঞান ছিল না ওই সময় পরে আর কি আমি বলতে পারি না তো না আপনি এয়ারপোর্ট থেকে কে নিয়ে আসলো আপনার ভাই হ্যাঁ আমার ভাই এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসলো নিয়ে কি আপনাকে বরিশাল নিয়ে গেল না এয়ারপোর্টে নেওয়ার পরেই আমার ঢাকা মেডিকেল ভর্তি করছে এয়ারপোর্টে আসছি যখন তখন 8টা 9টা বাজে আসছি আসার পরেই আমার ঢাকা মেডিকেল ভর্তি তখন আমি খুবই অসুস্থ তেমন একটা সুস্থ না ভালো তেমন কত জ্ঞান নাই তখন আমার ভর্তি করছে ঢাকা মেডিকেল মাত্র ছয় দিন না পাঁচ দিন রাখলো এরপর আমার এদিকে ট্রান্সফার করে দিল ঢাকা মেডিকেল বলছে যে এদিকে কোনো চিকিৎসা নাই পরে কী করলো গুরুজন অবস্থা তখন আমরা তো জানি না যে কোথায় হাসপাতাল কোথায় কী তো জানি না পর আমার ভাই কেমনে 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 কোথায় কোথায় হাতাই ওতাই অনেক রকমের ম্যানেজ করি আমার ভাই মানে পাগলের মতন হয়ে গেছে আমার ভাই কান্দা কাঠে অস্থির যে আমার বাইরে কিছু হইলে আমি দৌড়াইতাম আজকে আমার বোন মরে গেলাম আমি আর কী দেখবো মানে অনেক কী করছে পরে সাবারে যাইয়া পরে সিআরপি হাসপাতাল কার খুঁজে খুঁজে পাই আমার ভাই সেই জায়গায় ভর্তি করলো ওই জায়গায় আর কি আর কি মনের মতন ট্রিটমেন্টটা মোটামুটি পাইছি পাওয়ার কারণে এই এত এতটুকু কথার জোর আর কি আসছে আপনার বাসায় সবাই আপনাকে কিভাবে দেখে এখন বর্তমানে এখন বর্তমানে বোঝেন তো আমার এখন আর কীভাবে দেখতে পারে একটা মানুষ যদি সারাক্ষণ তার পানি তার এইটা তার হেইডা তার ওইটা তার হেইডা খাবার ওইটা এইটা সব যদি তার করে দেওয়ার লাগে তাহলে আর কত ভালো দেখতে পারে আর কত ভালোবাসে তাহলে আমি একটা কথা বলতে চাইছি যে আমি তো সরকারিভাবে ভালোভাবে গেছি একবারে মানে শরীয়তভাবে যেভাবে দরকার প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ই করছে এভাবেই আমি গেছি তাহলে আমি তার কাছে একটা ভালো মানে সূক্ষ্ম বিচার চাই আমি তার কাছে মানে একবারে ভালো সূক্ষ্ম বিচারটা তার কাছে আমি চাই যে কিসের জন্য আমার কি অপরাধে আমার কিসের জন্য এই শাস্তি আমার আজকে ভোগ করতে হয় আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম আমি এমন একটা মহিলা ছিলাম আমার সবাই এক নজর দেখার বাধ্য আমি এমন একটা মহিলা ছিলাম বাইঙ্গা চুরিয়া সব জায়গা আমি আইসি আমি সব জায়গা দৌড়েতে পারছি আমি জানেন একটা বোর্ড হয়েছে হেজে সময় ওই কি বোর্ড জানে ওইলো হে বোর্ডের সময় আমি কত দৌড়দৌড়ি করছি কত কিছু করছি আর আজকে আমি এই অসাল এমন অবস্থা হয়েছি আজকে যে আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে যে একটা বিচার পাবো না কিসের জন্য আমি বিচারটা পাবো না এটা আমার তার কাছে আমি একটা ভালো বিচার চাই আপনার এমনি স্বামী আপনাকে ওই যে বলছিলেন যে এখন আর পরিবার সেভাবে আপনাকে যত্নতি করে না বা যত কেয়ার নিত যত ভালোবাসতে এখন না হ্যাঁ না অবস্থা আপনাদের আমার যে ভালোবাসা যে নাই তার জন্য তো আমার আগের থেকে তো গুরুচরণ খারাপ হয়ে এতে আসতেছে যদি খারাপ হয়ে আসে না পরিবারে দেখবই কি আমার পিছে তো টাকা খরচ হয় এক একটা ট্যাবলেট খাইতে চল্লিশ টাকা করিয়া কিন্তু আমার স্বামী এই টাকা কই পাইবে এই স্বামী এই টাকা কই পাইবে তারপর আমার যে চিকিৎসা যেটুকু করব যতটুকু আমার ঘরে তো ফালাই দেয় না তো দেখে তো যতটুকুই দেখে কিন্তু আগের মতন তো আর হয় না তো তো আপনি বোঝেন যে আগের মতন তো আর কিছু হয় না কেমনে হইবে কারণ আমি একটা মানুষের দীর্ঘদিন আর কতই ভালোবাসে টানমু কিন্তু এরকম এটা আনে তাহলে আমার এখন হসপিটালে যে চিকিৎসা আমার লইয়া বাকি আছে সে আমার থেরাপি বাকি আছে সে এক একটা থেরাপিতে এক এক দিনে আমার আড়াইশো তিনশো টাকা আমার পিছিয়ে লাগবো ডাক্তার খরচ তাহলে এটা তো আমার দ্বারা সম্ভব হয় না আর আমি সুস্থ আর হইতে পারি না